。朱哥，我是你的老粉啊，其实你可以转行去解说我的事件，粉丝肯定会暴涨的。我信你个鬼！你这个糟老头子，坏得很。人家朱哥本来就傻，你还甜蜜逗人家。对对对，我很傻。你是大聪明，行了吧？啊、<笑>原版或者九五，我想挑战一下九五。喏、哦，就是这个阵法。第一次种在花盆上，真有你的。然后卡槽里面有一个火炬树桩，九五版的火炬树桩，那就真的是火炬树桩。然后这一关吧，我们肯定是先打五路，用一个撑杆跳僵尸。但是好像不对吧？这个位置跳的话会受到很多地死王的伤害，所以咱们从前面开始跳。反正待会儿还得放僵尸吃后面的向日葵。现在咱们只吃一朵，吃完向日葵之后再吃大蒜上去把土豆雷给踩了，顺便这个保护伞的福气就没了。但是好像这里撑杆上不去吧？那我们开局只能放一个山野了。我后面再给他放一个山野，前面一个山野吃大蒜，上面踩土豆雷，然后再把这个福气给炸掉。第二个山野呢，就可以吃掉保护伞，然后再吃大蒜往四路通关。这时候咱们就要补一个撑杆跳僵尸了，对吧？五路跳过大蒜就可以吃掉真哥，顺便把五路也给通了。山野的话，三个真哥的伤害应该是没问题的。哦，还有一个反向双发，几乎可以忽略不计。呃，这个九五版的脑子有点厚。你不会说吃不到吧？别开玩笑，应该可以的。八口八口，我去，刚好。啊，那五路四路都通关了。嘿，那现在还有五百阳光，还有两朵向日葵，四百阳光相当于我们九百阳光，这不是每一路刚好一个巨人僵尸的阳光吗？对吧？三路的巨人僵尸肯定是无压力的。一路呢，一路有点危险啊，兄弟们啊，一路有两个地势王，然后呢，后面还有一个杨桃，不知道能不能打过。哇，雕一路下面还有一个地死王，那一路是三个地死王哎，完了，我们巨人僵尸马上要丢小鬼了，哎，你别说小鬼有可能直接过去哦，哦，应该有机会，哎，一口、两口、三口、四，哎，这个就叫专业，哎呀，这也行，那刚好现在还剩三百阳光，三百阳光二路的话不知道能不能过，二路一个冰瓜和地死王真的有点难对付。那来都来了，只能试一下喽。啊，舒服了！这个阵法怎么会这么简单呢？刚好打过，好久没有打过这么轻松的阵法了，一次就把它过了。那么这个阵法如果用原版来打的话，是会更简单呢，还是更困难呢？欢迎评论区讨论，好吧？感谢小伙伴提供这么简单的阵法，让我轻轻松松的摸鱼了一天。那我们下期再见，拜拜。